Shalom, shalom, shalom Bokertov semuanya Puji Tuhan, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru Kembali lewat tayangan Facebook Live dan Youtube Saya uh, kunjungi Anda di dalam acara Prophetic Week kita di Menjelang akhir pekan ini tanggal Puji Tuhan tanggal 14 Agustus 2020 Yes, amazing Kita ada di hari yang luar biasa, hari yang dasar yang Tuhan berikan buat kita semua Dan tentang topik ini memang ke- Saya juga upload di Facebook Live dan juga nanti di upload di Youtube Dengan maksud dan tujuan supaya setiap Anda yang selalu mengikuti saya lewat Facebook Dan juga mengikuti lewat Youtube juga dapat mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya Untuk saya bagi kepada Anda semua di hari yang indah ini, di waktu-waktu seperti ini Percayalah saudara bahwa di waktu-waktu seperti ini rencana Tuhan itu tetap tidak bisa tergoyahkan Rencana Tuhan itu pasti karena rencana Tuhan sudah dinyatakan Untuk kita jauh-jauh hari Nah kalau Anda mendengar apa yang saya bagi tadi malam Di acara Prophetic Gathering uh, Kami tadi malam kita berbicara tentang uh, Destiny Indonesia Kita berbicara tentang destiny kita masing-masing Maka sebenarnya semuanya sudah ada Sudah direncanakan Tuhan jauh-jauh hari Pada kesempatan ini saya juga kembali Mau uh, meneruskan dari apa yang kita sudah kupas Sejak waktu yang lalu, minggu lalu di Prophetic Week Bagaimana sebenarnya kita harus mengerti Apa yang uh, patut dipahami oleh umat Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir ini Kali ini, Karena itu, sebelum kita merenungkan uh, apa yang Tuhan mau nyatakan Saya ajak kita kembali datang kepada Tuhan Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur Buat kebaikannya, buat anugerahnya yang Tuhan beri buat kita semua Ayo mari kita berdoa kepada Tuhan Bapak terima kasih buat pagi ini Pagi yang telah kau berikan buat kami Kami mengucap syukur buat kasih karuniamu Kami mengucap syukur buat anugerahmu roh kudus. Kalau roh kasih karunia, kau juga roh hikmat dan pewayuan. Berikanlah kami pengertian supaya kami berjalan di dalam agendamu. Dan kami menggenapinya. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami hidup berbahagia. Menjadi saksi daripada engkau. Terima kasih Bapa Dalam nama Yesus kami menyambut pagi ini. Menyambut firman Tuhan. Amin. Amin. Apa yang perlu kita ketahui di dalam profetik kita setiap minggunya. Ini, ini kita melihat di dalam... Sudut pandang profetik Saya mau mengajak Anda untuk melihat sedikit demi sedikit Dari sudut pandang profetik Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan Apa sih menjadi rancangan Tuhan bagi kita semua ya Dan temanya uh, masih belum berubah dari minggu yang lalu Tetap berbicara tentang the purpose of God Tetap berbicara tentang tujuan Tuhan Rancangan Tuhan Dan rancangan Tuhan ini harus kita pahami betul Sebab Tuhan tidak pernah buat rancangan lalu dia lupakan rancangannya Tuhan tidak pernah punya tujuan lalu tujuannya ditinggalkan begitu saja Tetapi rancangan Tuhan itu kekal selama-lamanya uh, tu- Tujuan Tuhan juga kekal karena rancangan Tuhan Tujuan Tuhan itu adalah isi hatinya atau juga disebut firmannya semua yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu sudah menjadi satu rancangan Tuhan semua yang keluar dari mulut Tuhan itu menjadi tujuan Tuhan dan semuanya berasal dari isi hati Tuhan dalam perlungan kita pagi hari ini saya mau bukakan lagi kepada anda ayat-ayat yang sudah familiar yang ses- yang sudah sering saya bagikan bahkan di dalam tayangan uh, saya supaya kita betul-betul mengerti sehingga di saat-saat seperti ini di tengah-tengah Goncangan kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu Bimbang apa yang Tuhan sediakan Buat kita, apa yang Tuhan rancangan Buat kita, sekalipun badai datang Gelombang tinggi datang Gelombang apapun bisa datang dalam kehidupan Setiap orang percaya, apakah itu Soal sakit penyakit, apakah Itu soal keuangan ya Soal usaha Soal rumah tangga, apapun Itu, kalau kita tidak punya dasar Kebenaran firman yang disingkapkan Kalau kita tidak punya dasar firman yang dibukakan di dalam hidup kita maka semua itu mungkin dapat menggoncang kita yang terjadi yang datang dari luar itu Tapi saya mau yakinkan buat Anda Kalau kita menerima kebenaran firman Kebenaran firman yang jauh-jauh hari Tuhan sudah sediakan sebelum kita ada Dan Kita harus tahu bahwa sebelum kita ada Fondasi itu sudah Tuhan berikan Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari Nah inilah yang perlu diketahui oleh setiap kita orang percaya Bagaimanakah fondasi itu disediakan Bagaimanakah firman Tuhan disediakan Sehingga begitu kita ada Lalu kita menerima dia sebagai Tuhan Yeshua sebagai Tuhan Dan kita mau berjalan bersama dia hari lepas hari Kita tidak berjalan tanpa tujuan Karena kita berjalan di dalam Sekali lagi kita berjalan di dalam Rancangannya Tuhan 
kita berjalan di dalam tujuannya Tuhan kita perlu pahami dan rancangan manusia bisa gagal karena di dalam kehidupan manusia apalagi dosa sudah sudah ada di bawah kolong langit ini dosa menipu manusia mempermainkan manusia tentunya rancangan uh, manusia bisa gagal bisa berhenti bisa tidak tergenapi tapi saya mau tegaskan buat anda yang menyaksikan pada pagi hari ini uh, rancangan Tuhan tidak pernah gagal when God make a purpose he this purpose we will stand no matter what so we are talking about the purpose of God this prophetic weekend kita berbicara tentang rancangan Tuhan yang tidak pernah tergoyakan yang mungkin ya mungkin saja belum diketahui atau bahkan tidak disadari bahwa rancangan Tuhan tersedia buat kita semua buat kita orang-orang yang percaya apa sih perbedaannya orang-orang yang ditebus dan orang-orang yang tidak ditebus apa sih perbedaannya orang-orang yang uh, diselamatkan oleh penebusan Tuhan Yesus sama orang-orang yang tidak apa sih perbedaannya orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus sama orang-orang yang belum perbedaannya adalah hidup sekali lagi saya berulang kali katakan hidup dalam kepastian apakah itu kepastian itu berbicara tentang rancangan Tuhan yang sudah ada untuk kita bukan kita ada dulu baru rancangan Tuhan dibuat tidak salah rancangan Tuhan sudah ada kemudian kita diciptakan ya itu sebabnya kita berbeda kita punya kepastian kita punya keyakinan sebab sebelum kita ada rancangan Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu maksud Tuhan sudah ada sebelum kita ada berarti begitu kita ada begitu kita diciptakan apalagi begitu kita terima Yesus maka kita masuk sudah di dalam rancangan Tuhan itu nah inilah yang yang Tuhan mau supaya kita betul-betul memahaminya supaya kita betul-betul mengetahui bahwa Tuhan bersungguh-sungguh atas kehidupan kita Tuhan amat sangat bersungguh-sungguh untuk kita mengerti apa yang menjadi maksud apa yang menjadi tujuan Tuhan apa yang Tuhan sediakan buat kita sekalipun kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini kita baca surat kabar kita dengar radio kita de- kita dengar kabar dari televisi dari internet dari apapun mungkin dapat menggoyahkan manusia tetapi sekali-kali tidak bagi orang yang telah mengerti bahwa hidupnya ada di dalam rencana Tuhan apapun yang boleh terjadi dengar saya mau berikan kekuatan buat anda semua kalau anda mengerti tentang rancangan Tuhan yang sudah tersedia jauh sebelum manusia ada bahkan saya mau katakan jauh sebelum masalah ada sebelum masalah itu ada sebelum dosa ada Tuhan sudah punya rancangan yang dahsyat jadi dengar statement ini dosa tidak bisa melebihi rancangan Tuhan Kekuatan setan, perbuatan dosa, intimidasi, tidak bisa melebihi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu ada dari sebelum kita ada, rancangan Tuhan terlebih dahulu sudah ada. Bagaimanakah setan dapat menghancurkan, mengalahkan rancangan Tuhan? Yang setan coba adalah mengalihkan perhatian manusia. Orang percaya dari rancangan Tuhan Itu yang setan bisa lakukan Dia mau arlikan The only thing that the enemy can do Is to make us detour From the from our focus To the purpose and the plans of God But the enemy can never Destroy the purpose of God Because before sin Was the purpose of God Already there God created us according to his purpose and no enemy can destroy the purpose of God but the enemy can can detour our focus yeah uh, the enemy can detour our focus towards the purpose of God so when we are being detoured then he try to control us through fear intimidation and all that jadi yang yang setan bisa lakukan adalah mengalihkan perhatian kita Dari rancangan Tuhan, dari tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan tidak bisa dialihkan, tidak bisa dibatalkan. Yang dia bisa, yang dia bisa lakukan adalah mengalihkan. Sekali lagi, mengalihkan perhatian kita dari rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan kalau saya lihat di dalam um, agenda profetik yang ada di hari hari ini yang dibukakan, saya mau bersaksi buat anda, saya mau bagi buat anda apa yang disingkapkan Roh Kudus kepada saya, saya bagikan kepada anda bahwa kita hidup di hari hari terakhir, di mana di hari hari terakhir maka setiap tujuan Tuhan, setiap 
Tetap maksud Tuhan Itu harus tergenapi Dengar baik statement saya yang berikut ini Yesus belum akan datang sampai keputusannya digenapi Seperti yang saya bagikan tadi malam Yesus belum akan datang sampai dia melihat sendiri Keputusannya tergenapi Rancangannya tergenapi Dan itulah kerinduan Tuhan Supaya kita masuk dalam rancangannya Jadi saya tahu bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mengarahkan perhatian kita semua Dengan adanya goncangan justru mengarahkan perhatian kita kepada rancangan Tuhan Karena kemana lagi manusia dapat berharap Apalagi hal-hal yang tidak pasti Dengan keadaan seperti ini, pandemik seperti ini Ini semua membuat manusia jadi ketakutan seperti tidak pasti Supaya setan dapat mengendalikan manusia lewat ketakutan yang ada pada hari ini Tetapi saya mau katakan rancangan Tuhan tetap ada Dan justru dengan goncangan yang sekarang ini Tuhan mau membangunkan kita Let us go back to the foundation Mari kita kembali kepada fondasi Yaitu kebenaran firman Dan memang firman Tuhan itu ada yang tersirat Ada yang tersurat ya. Yang tersurat itu ada hal-hal yang kita baca sehari-hari Yang mudah gampang kita pahami Tapi yang tersirat itu bagiannya Orang-orang yang Tuhan percayakan lewat panggilan profetik Dan saya mau beritahu kepada Anda Tuhan percayakan saya panggilan profetik Jadi bagian saya adalah mengungkapkan kepada saudara semua hal-hal yang tersirat tadi Di dalamnya itu berbicara kedalaman dari yang tersurat Kita menerima hal yang tersurat Tetapi hal tersirat itu kedalaman dari yang tersurat Jadi eh, Kalau anda yang sudah kalau anda sudah mengerti yang tersurat pun itu sebenarnya sudah dahsyat ya. Kalau anda mengerti yang sudah tertulis itu sudah dahsyat. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka kita akan semakin dikuatkan bahwa apa yang sudah tertulis tadi di dalamnya mengandung rahasia besar yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dan ini yang iblis tidak mau. Iblis tidak suka untuk kita mengerti yang tersurat, untuk kita mengerti di dalam yang tersurat itu setan tidak mau. Jadi dia berusaha mengalihkan fokus kita kepada perkataan Tuhan kepada Firman Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan tergoyahkan Karena Tuhan berkata kepada saya untuk berbicara kepada Anda Mari kita kembali kepada apa yang dirancangkan oleh Tuhan Mari kita betul-betul yakin bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita Itu adalah sebuah perjalanan yang pasti Sebelah kiri mungkin Fata Morgana Sebelah kanan juga demikian Tetapi hidup kita bukanlah kehidupan yang Fata Morgana Anda tahu apa itu Fata Morgana? Kelihatannya ada tapi tidak ada Tapi kalau di dalam kebenaran firman Tuhan Lewat penyampaian firman profetik Hal-hal yang yang Tuhan sediakan Itu akan dinyatakan Akan men, akan kita alami Kalau Fata Morgana kelihatannya ada Tapi tidak ada Tapi kalau profetik Hal-hal yang mungkin belum dipahami Yang belum terlihat Itu ada Itu harus disingkapkan Untuk kita alami bersama-sama So hari hari ini Saya mau katakan dalam profetik week kita Kita harus pahami bahwa The purpose of God remains still Until today Tujuan Tuhan itu tetap ada sampai hari ini Tidak berubah Dan setiap orang yang dipanggil oleh dia Setiap orang yang dipanggil untuk diselamatkan Adalah orang-orang orang itu adalah orang-orang yang berhak untuk mengetahui rancangan Tuhan Karena rancangan Tuhan adalah rancangan pribadi Tuhan punya rancangan atas pribadi Tuhan juga punya rancangan atas bangsa Ya. Jadi kalau kita menangkap baik-baik secara pribadi Maka itu baik buat kita Kemudian kalau kita secara korporat kita berdoa untuk bangsa Maka kita juga akan dibukakan Ada rancangan Tuhan untuk bangsa Mungkin banyak orang sudah apatis Mungkin banyak orang sudah tidak percaya bahwa Tuhan punya rancangan atas bangsa Siapa bilang Tuhan tidak punya rancangan atas bangsa Mungkin ada orang-orang mulai ragu-ragu Bagaimana kalau ini tidak terjadi Bagaimana kalau nubuatan tidak terjadi Saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan rancangkan buat saudara Dan apa yang Tuhan rancangkan juga buat bangsa Destiny is personal But destiny comes also to nations Destiny atau rancangan Tuhan Tujuan Tuhan itu berlaku untuk pribadi Tapi tujuan Tuhan atau rancangan Tuhan juga berlaku buat bangsa Tuhan yang merancang Tuhan yang menciptakan manusia Tuhan yang menciptakan bangsa-bangsa Masakan dia tidak punya rancangan untuk bangsa-bangsa Kita mengatakan ada rancangan Tuhan untuk bangsa-bangsa Nah kalau kita mau tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk bangsa-bangsa Maka kita akan melihat itu akan tergenapi dalam hidup kita Karena dia bersungguh-sungguh untuk menggenapinya Dia bersungguh-sungguh supaya rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita semua Karena memang kalau Tuhan bersungguh-sungguh Maka dia akan menggenapi apa yang dia sudah siapkan jauh-jauh hari Buat kita semua Karena Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang dikatakan oleh firmannya Dia mau kita mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari Dia mau supaya Kita alami Kalau anda perhatikan apa yang saya bagi tadi malam 
uh, satu uh, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang harus kita pahami bersama-sama bahwa kalau Tuhan punya rancangan atas kehidupan kita, kalau Tuhan punya rancangan atas kehidupan bangsa, maka itu akan tergenapi. Saya mau kasih lihat beberapa ayat kepada Anda semua dari apa yang kita kupas, dari apa yang kita kupas uh, tadi malam bahwa Tuhan punya rancangan ketika bangsa-bangsa itu lahir maka ada rancangan Tuhan di atas bangsa-bangsa kemudian ada rancangan Tuhan juga atas setiap pribadi mari saya perlihatkan apa yang uh, saya bagi tadi malam uh, saya harap anda mengulang kembali lihat kembali karena kita sudah tayangkan di YouTube channel dan, dan linknya ke waktu diposting oleh media kami Henry di face, Facebook anda bisa lihat di situ karena kalau li, mungkin kalau anda dengar satu kali karena terlalu cepat tadi malam saya memang sampaikan dalam satu kecepatan speed yang begitu cepat karena download dari Revelation itu begitu cepat jadi saya berbicara juga terlalu cepat mungkin bagi beberapa uh, dari anda kalau anda mau dengar kembali silakan itu sudah ada di YouTube ya Timothy Parengkuan Official ini yang saya tampilkan tadi malam saya mau perlihatkan lagi kepada anda ini dia ini berbicara tentang Indonesia di permulaan baru ini rancangan Tuhan untuk bangsa-bangsa anda lihat dalam Mazmur 87 lihat Mazmur 87 ayat 6 Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana apa maksudnya dikatakan Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa? Ini dilahirkan di sana. Apa maksudnya, saudara? Apa yang dimaksudkan dalam Mazmur 87 ayat 6? Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Dengar baik, ayat itu ditulis dengan maksud untuk menyatakan bahwa ada tujuan Tuhan, ada bangsa-bangsa. Tuhan menghitung, kemudian Tuhan mencatat. Bangsa ini dilahirkan. Berarti apa? Di dalam setiap bangsa ada rancangan Tuhan. Berarti apa? When God counts every when, uh, nations that being born. Why? Why God a record? Because God has a purpose upon every nation that is being born. God has a purpose for nations. Jadi kalau Tuhan punya rancangan Tuhan, Tuhan punya rancangan untuk bangsa-bangsa. Itu bukan sesuatu yang yang bualan, bukan suatu karangan, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan. Ada orang mungkin meragukan, ah jangan-jangan kalau nanti tidak tergenapi. Ada mungkin orang bertanya-tanya. Ada mungkin orang berkata, Pak Timi, jangan sembarangan melepaskan perkataan nubuatan. Nanti kalau tidak terjadi, hey, saya melepaskan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mengada-ada. Ketika roh kudus berbicara kepada saya, saya katakan kepada saudara, saya katakan kepada anda. Bahwa Tuhan berkata ada rancangan untuk bangsa. Jadi saya mengutip apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan berbicara kepada saya. Jadi banyak orang sudah hidup dalam apatis Banyak orang sudah ragu-ragu Masa kata Tuhan ada rancangan atas bangsa Kalau itu tidak terjadi Saya katakan pasti terjadi Karena kita berkata Masmur 87 6 Kalau Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa Berarti ada maksud dan tujuan harus digenapi Tinggal kita membuka hati untuk berkata Aku mau supaya rancangan Tuhan Maksud dan tujuan Tuhan terjadi atas bangsaku Kemudian tadi malam saya ajak untuk menerimanya kemudian menggemakannya lagi. Ya Tuhan mau supaya kita memperkatakannya lagi. Sebab rancangan Tuhan itu pasti. Itu tidak mung, tidak kira-kira uh, apakah terjadi tidak mudah-mudahan it's fix. Every word that comes out of the mouth of God is final. It's a verdict. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu final. Itu ke seperti keputusan hakim Kata verdict itu seperti keputusan hakim Yang tidak bisa diubah-ubah Jadi ya dengar Tuhan punya rancangan untuk bangsa Tuhan juga punya rancangan untuk pribadi Jadi kalau Tuhan punya rancangan untuk pribadi Maka dia mau supaya kita masuk kepada rancangan Tuhan yang dahsyat itu Dia mau supaya kita mengalaminya Dia mau Ada ayat yang berkata begini Saya mau tampilkan lagi ayat ini di dalam Ini buat kita ya kita lihat di dalam um, Pengkhotbah pasal yang ketiga Kita lihat tadi ada beberapa ayat saya katakan kan Ini pengkhotbah Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Anda bisa lihat untuk apapun eh, eh, di bawah langit ada waktunya Ada masanya Kalau kita lihat di bawahnya Maka kita akan menemukan ayat ini Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Tentu saja manusia tidak dapat memahami Kenapa? Karena ketika ayat ditulis itu harus diungkapkan Setelah Kristus bangkit Baru Tuhan melepaskan lima jawatan kepada tubuh Kristus Kepada tubuh Kristus Dengan maksud untuk menyingkapkan karena begini, segala sesuatu bisa disingkapkan ketika Yesus telah dimuliakan. Tadi malam kalau Anda perhatikan, waktu saya baca saya bacakan kepada uh, Anda Wahyu 5. Ketika Kristus dimuliakan, maka dialah yang berhak untuk menyingkapkan meterai itu. Jadi apa yang dikatakan di dalam pohon 3.11, memang manusia tidak dapat menyelami. Karena belum waktunya untuk dibukakan. 
ketika Kristus dimuliakan maka meterai yang ter, 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 apa, termeterai itu boleh dibukakan berarti lima jawatan itu yang percayakan sampai hari ini lima jawatan itu tetap ada jangan salah saudara bukan hanya pelayanan penggembalaan bukan hanya pelayanan penginjilan bukan hanya pelayanan apa lagi uh, gembala uh, penginjil guru tetapi pelayanan kenabian tetap ada sampai hari ini pelayanan kerasul tetap ada hanya orang-orang mungkin ada agak alergi dengan pelayanan kenabian karena mereka pikir jangan-jangan ini pelayanan yang tidak ada maka itu harus dilepaskan pemahaman tentang profetik supaya kita mengerti dan bagian orang-orang profetiklah yang Tuhan percayakan pada mereka bukan berarti mereka lebih hebat dari jawatan yang lain inilah bagian orang-orang yang harus melepaskannya tentunya koridornya harus lewat penebusan Yesua baru itu dibukakan berarti ada maksud dan tujuan Tuhan ketika Tuhan berkata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya karena ada maksud dan tujuan Tuhan yang harus kita alami yang harus tergenapi dalam kehidupan kita Jadi itu sebabnya saya mau sampaikan kepada Anda bahwa Kalau Tuhan berbicara tentang rancangannya Kalau Tuhan berbicara tentang maksudnya Kalau dia berbicara tentang hal itu untuk kita alami Maka yang namanya rancangan Tuhan itu ada Ada saudara, ada buat buat Anda semua Jadi apa? Kalau Anda di dalam keadaan bimbang pada hari ini Kalau Anda di dalam keadaan keragu-ragu ragu pada hari ini Mari dengarkan Saya, melep- uh, saya melepaskan satu uh, suara Uh, kekuatan buat setiap anda bahwa jangan khawatir sekalipun goncangan bisa datang dalam hidupmu karena memang setiap goncangan itu ada memang diizinkan Tuhan namun kalau itu mau coba-coba mengganggu hidup anda jangan sampai anda tergoyakan atau tenggelam atau dikendalikan oleh ketakutan yang dihasilkan dari goncangan itu tapi kita harus yakin bahwa lewat goncangan justru aku dibangunkan lewat goncangan aku disadarkan bahwa nomor satu aku ditebus Nomor dua, ketika aku ditebus, aku dibawa di dalam rancangannya Berarti rancangan Tuhan harus tergenapi Kan saya pernah bagi di kepada Anda di dalam Yirimia 29 ayat 11 kan Itu berbicara tentang the purpose of God Berarti kalau apa yang tertulis dalam Yirimia 29 ayat 11 Dimana Anda sudah familiar, sudah sering baca hal itu Maka sekarang ketika goncangan datang Itulah maksudnya supaya kita dikuatkan bahwa ada yang namanya rancangan Tuhan Yang Tuhan sediakan untuk kita alami Ada rancangan Tuhan Ini ayat berikut yang saya ingin kita mau ton- munculkan lagi. Ini dia Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. I have the plans and purposes that I have for you says the Lord. It's the shalom plans. It's rancangan damai dan it's, it's not of evil, bukan celaka, and to give you a hope and a future untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan. Perhatikan rancangan Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Untuk memberikan hari depan To give you a future and a hope Hari depan dan pengharapan Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sediakan di depan Regardless of any situations that is occurring That is uh, that is happening yeah, around the world uh, Sekalipun uh, masalah itu terjadi di bawah kolong lain ini Yang membuat manusia uh, tidak yakin dan serba ketakutan Tetapi rancangan Tuhan still stand Rancangan Tuhan tetap berdiri tegak Hanya orang-orang itu harus dikuatkan Dan harus dibukakan Tentang rancangan Tuhan itu Nah kita adalah orang-orang itu Maka itu lewat kesempatan pada pagi hari ini Saya mau katakan rancangan Tuhan itu sudah ada Sebelum kita ada Tuhan terlebih dahulu sudah memiliki rancangan Jadi Anda tidak perlu khawatir Hanya pada hari-hari ini Kita harus arahkan hati dan pikiran kita kepada dia Sebab saya tahu apa yang dibukakan kepada saya Bahwa orang-orang akhir zaman Kita semua juga melihat Semua juga tahu Bahwa Alkitab juga telah menyatakan hal itu Bahwa di akhir zaman keadaan akan semakin sukar Tapi itu satu sisi Satu sisi ya Di akhir zaman keadaan semakin sukar It's one side Satu sisi kita harus lihat juga dong Jadi kita sudah lihat Di akhir zaman Alkitab sudah menubuatkan keadaan semakin sukar Tapi di satu sisi kita harus juga melihat Bahwa di hari-hari terakhir Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung Coba kita lihat lagi ya Di hari-hari terakhir Tadi katakan gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi Kalau berbicara tentang gunung rumah Tuhan Berarti ada sesuatu yang berbeda Yang Tuhan mau nyatakan buat kita di hari-hari terakhir Hari-hari di, itu tertulis di dalam Yesaya Kita mau lihat Hari, saya buka dulu Di hari-hari terakhir Gunung rumah Tuhan uh, 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 Baik saya tulis ini. Ada di dalam Yesaya dan ada juga di dalam Uh, Mika ya, Di dalam surat Mika itu berbicara tentang 
Ya ini Mika aja kita buka Mika di dalam ya saya juga ada ada tapi kita lihat di dalam Mika saja. Mika pasal yang keempat saya mau ajak saudara lihat di dalam kita lihat di dalam Mika pasal yang keempat. Oke okay, Mika pasal yang keempat ayat yang pertama. Hmm. Lihat ya ini 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 juga nubuat jadi jangan cuma kita melihat satu side. Satu side itu tadi goncangan Hari-hari terakhir sekadar akan serba sulit Orang terintimidasi karena hari terakhir itu Yang hanya di dalam pikiran manusia Hari terakhir itu serba sulit Serba sulit tapi kita tidak melihat Di other side Satu sisi yang lain Ini dia ayatnya Mika 4 Di dalam Mika 4 sudah tertulis kok Dikatakan mari kita lihat situ Akan terjadi pada hari-hari terakhir Jadi bukan cuma kesukaran ya Hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri, berdiri tegak Mengatasi gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Lihat di situ. Hari yang terakhir, satu sisi keadaan akan semakin sukar. Satu sisi orang akan semakin khawatir, kebingungan. Satu sisi orang akan semakin egois karena takut kekurangan, takut kehilangan. Tapi justru di satu sisi di sisi yang lain, hari yang terakhir gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi di atas setiap bukit dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke datang ke sana. Apa artinya semua ini? Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang di tengah-tengah kegelapan di tengah-tengah kesusahan yang menimpa Ada penyingkapan Tuhan yang Tuhan bukakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya Ada penyingkapan Tuhan yang Tuhan bukakan bagi orang-orang yang sudah ditetapkan Untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan Untuk ada di dalam fondasinya Tuhan Dan ini akan kelihatan karena ini menjulang di antara para bukit Menjulang tinggi Ada berbagai macam bukit yang mungkin ada di bakongong ini Saya mau kata mungkin bukit kesusahan Bukit penderitaan Bukit ke kelemahan, bukit kekhawatiran Tapi ada gunung rumah Tuhan Yang menjulang tinggi melebihi bukit-bukit yang lain Dan fokus orang akan melihat Bahwa di atas bukit sana Bangsa-bangsa akan pergi dan berduyun-duyun And that is prophetic saudara. Kalau kita terjemahkan begitu saja Mungkin kita tidak mengerti esensi Dari Mika 4 ayat yang pertama We will never know what, what, what is Micah 4, chapter, chapter 4 and verse 1 means That there is a, the, the, the mountain of the Lord is going to be lifted The, the house of the Lord that stands upon the hill is going to be lifted upon most hills, most mountains. And people are going to come to, to, to the mountain of the Lord. Nations are coming. Kita bisa, bisa lihat apa yang terjadi. Kalau Tuhan berbicara demikian, masakah, masakah dia tidak tergenapi? Masakah dia tidak genapi kalau Tuhan berkata demikian? Maka harus segera tergenapi karena firman Tuhan ya dan amin. Ya firman Tuhan ya dan amin itu yang dia mau supaya kita alami. Lihat saya mau baca bacain buat anda di dalam uh, terjemahan bahasa Inggris supaya kita bisa lihat uh, bahwa benar apa yang dinubuatkan itu harus segera tergenapi. Lihat di sini. Now, now it shall come to pass in the latter days. Tadi kan anda udah baca bahasa Indonesia ya, tapi saya baca Indonesia Inggris. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains. And shall be exalted above all above the hills, and people shall flow to it. Many nations shall come and say, "Come and let us go up to the mountain of the Lord." Itu sudah ter ini ini satu this is the other side uh, that uh, one side says in the latter days is there's going to be sufferings. Second Timothy is Second Timothy three one it says in the la in the last days yeah. Difficulties are arising. Everyone is going to be uh, ego, uh, become ego, ego, because in the in the last day says the Lord, difficult. It's going to be hard. It's going to be a hard times. But that is only one side. What about the other side? The other side says, in the latter days means the last days. The house of the Lord, the mountain of the Lord, is going to be higher. The house of the Lord is going to be established upon the mountain that is higher above every mountains, and nations shall come down, shall come up to the mountain of the Lord. What does that mean? It's prophetic, my friend. It's prophetic. Jadi, we need to know things, not just uh, the 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 daily daily word, but we need to go deep. We need to go. We need to know the prophetic meanings of what is uh, happening in these days. Jadi kita harus tahu pengertian profetiknya. Kalau dikatakan satu sisi hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sulit dan hari yang sukar. Masa kita cuma mau tahu itu kita harus tahu juga sisi yang lain. Sisi yang lain justru dikatakan di hari terakhir gunung rumah Tuhan juga akan menjulang tinggi. 
dan akan terjadi sesuatu akan ada pengajaran datang dari situ kalau anda baca di ayat yang kedua akan ada terjadi pengajaran berarti apa profetik itu harus dibukakan harus dilepaskan harus diajarkan supaya kita mengerti apa yang Tuhan sediakan and it's going to be great my friend dimanapun anda berada um, di mungkin di kota anda di bangsa anda in your place in your hometown in the nation that you're staying in problems anxieties worries pandemics fear that's only the other side and we got to know the the, the other side which is the, the house of the Lord the mountain of where the house of the Lord is being built is going to be higher than that and what does that mean it means the revelations the purpose of God will be established in the midst of difficult times itu berbicara apa di tengah-tengah kesukaran di tengah-tengah kebimbangan rancangan Tuhan itu akan tergenapi berarti orang-orang yang Tuhan telah tebus itu berhak untuk menerima rancangan Tuhan jadi dimanapun anda berada izinkan saya melepaskan kekuatan buat anda jangan khawatir jangan takut tapi kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan kita harus paham apa yang Tuhan sediakan share live streaming ini kepada setiap orang yang mungkin anda tahu sedang dalam keadaan ketakutan kita tidak bisa mungkin anda berbicara kepada teman anda eh tolong semua orang hidup di dalam ketakutan Semua orang hidup di dalam kebimbangan Lalu orang mulai mencari pertolongan manusia Mungkin anda dalam kesulitan keuangan Lalu anda mencari, mulai mencari orang Orang siapa ya kira-kira orang-orang yang menghutangi saya Siapa lalu anda mulai cerita kepada orang yang berkata Eh come on Bayar hutang Tetapi karena ini adalah masalah yang pandemik Semua orang kena permasalahan Jadi saya mau katakan siapapun anda Anda yang menghutangi atau anda yang punya hutang Kita harus melihat dari kacamata yang berbeda Kita harus melihat bahwa di dalam Kristus itu ada pengharapan Kita harus melihat dalam Kristus itu ada jawaban Jadi mari kita sama-sama naikkan cukur kepada Tuhan Karena Tuhan tahu kok caranya menjawab kita Jawaban kita bukan datang dari manusia Kita tidak bisa berharap kepada manusia Kita tidak bisa berharap kepada institusi Kita tidak bisa berharap kepada organisasi Tapi kita bisa percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan Karena firman Tuhan kalau dia memberikan Yeremia 29 11 tadi Dia memberikan hari depan Hari depan yang penuh dengan harapan Masa depan berarti dia menjamin hidup anda Dan dia menjamin hidup kita semua Dan kalau Tuhan punya rancangan atas pribadi Maka Tuhan juga punya rancangan untuk bangsa Bangsa Indonesia di tahun yang ke-75 ini Saya lagi menyampaikannya Di dalam format profetik tentu Dalam format nubuatan Bahwa rancangan Tuhan buat Indonesia tidak berubah Itu uh, masalah Goncangan ekonomi tidak bisa merub- merubah rancangan Tuhan atas bangsa Tidak bisa Ekonomi masalah boleh datang Tapi orang-orang benar ini yang harus bangkit Kemudian menggemakan rancangan Tuhan atas bangsa Karena rancangan Tuhan tidak pernah berubah Lalu kalau ada orang yang ragu-ragu, khawatir dan berkata, kalau firman Tuhan tergenap, tidak tergenapi gimana? Berarti orang itu hidup sudah di dalam keraguan-raguan. Sudah hidup dalam kebimbangan. Berarti rugi besar orang itu. Dia tidak akan bisa melihat rancangan Tuhan atas bangsa. Bahkan mungkin dia tidak bisa melihat rancangan Tuhan atas dirinya. Karena dia hanya, ya mari kita, mari kita. Banyak pandangan-pandangan yang salah dalam hal misalnya statement kata beriman. Mari kita beriman saja. Hey, itu yang, yang maksudnya beriman itu apa? Ya beriman bukan ya Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Bukan Bahkan kalau kita beriman Itu satu kepastian Itu satu pernyataan Apa yang Tuhan rancangkan Jadi saya mau luruskan kepada Anda Kenapa Anda mesti takut Terhadap nubuatan Kenapa Anda mesti takut Kepada rancangan Tuhan Yang tergen- yang dilepaskan lewat suara nubuatan Rancangan Tuhan Ya dan amin Tinggal bagaimana kita masuk di dalam Karena percayalah The purpose of God remains stand No matter what Tujuan tetap Tuhan tetap berdiri Tidak peduli goncangan apapun Baik untuk bangsa maupun untuk pribadi Keberadaan saya adalah saya memengingatkan Memenguatkan bahwa rancangan Tuhan ada untuk bangsa Rancangan Tuhan ada untuk setiap pribadi Mari kita lihat kepada firman Tuhan Supaya kita dikuatkan Kemudian waktu kita kuat kita juga boleh berdoa untuk bangsa Bagaimana kita berdoa untuk bangsa Kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan punya rancangan untuk bangsa How can we pray for our nation if we don't have Faith, if we don't have the revelation that God God has a purpose for our nations, how we could pray to God about for our nations if we do not have revelations about the pers- the purpose of God for our nations? We better know the purpose of God for our nations so that we can pray for our nations. Kita harus tahu rancangan Tuhan untuk bangsa supaya kita bisa berdoa untuk bangsa dan kita juga harus tahu rancangan Tuhan untuk pribadi kita supaya kita bisa bersyukur dan kita berkata Yes Tuhan, aku berjalan dalam rancangan Tuhan. 
Yes, haleluya. Karena itu saya mau katakan kepada Anda, Anda yang dikuasai oleh ketakutan, Anda yang dikuasai oleh kebimbangan, atau Anda yang dikuasai oleh ke, uh, iri hati, tanggalkan semua itu di dalam nama Yesus. Mari kita melihat kepada apa yang Tuhan rancangkan. Jangan lihat apa yang uh, ada di sekelilingmu Jangan jangan lihat kepada panggilan uh, seseorang yang Tuhan sedang percayakan Untuk melepaskan rancangan Tuhan Tapi lihatlah kepada rancangan Tuhan yang dilepaskan Mari kita percaya bersama-sama Karena semua ini dasarnya sama Firman Tuhan Lewat koridor penebusan Tidak keluar dari situ Kalau orang sudah melepaskan sesuatu Dalam format nubuatan Tetapi keluar dari koridor penebusan Tuhan Yesus Itu yang perlu kita hati-hati Itu yang perlu kita Tolak, tetapi ketika ada rancangan Tuhan dilepaskan lewat koridor penebusan, itu adalah keputusan Tuhan yang pasti. Itu adalah firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Anda, mari kita lihat kepada rancangan Tuhan atas bangsa dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita semua. Supaya kita menjadi saksi, kalau orang-orang di luar dalam keadaan ketakutan, mari ketika orang melihat Anda dan saya, orang melihat ini, grup ini, orang-orang ini berbeda. Goncangan datang menimpa semua manusia Tapi kenapa mereka berbahagia Kenapa mereka hidupnya tetap fun Jangan sekali lagi lewat live streaming ini Saya menyampaikan pesan ini Jangan sesama orang percaya Saling menjatuhkan Jangan sesama orang percaya Saling nyinyir Jangan sesama orang percaya Bukan Jangan Karena itu akan melemahkan Itu akan melemahkan maksud Tuhan Atas pribadi Apalagi maksud Tuhan atas bangsa Mari saya mau ajak Anda Tanggalkan perbantahan itu Tanggalkan sindiran satu dengan yang lain Ini khusus di kalangan sendiri ya. Tapi mari kita saling mendoakan Mari kita saling sepakat Bahwa apa yang Tuhan percayakan untuk dilepaskan Tentang rancangan Tuhan Karena dia telah menebus Di dalam penebusan Saya mau katakan Ada banyak rancangan Tuhan yang tergenapi Saya sudah katakan, saya sudah beberapa kali lihat Kalau untuk bangsa, Tuhan sudah perlihatkan kepada saya Bangsa Indonesia Kemudian ada tulisan penebusan di atas bangsa. Bukankah itu sesuatu yang mulia? Bahwa kalau Tuhan telah menebus bangsa, maka dia mau destiny bangsa itu segera dimunculkan. Kenapa kita khawatir tentang rancangan Tuhan atas bangsa kita sendiri? Kenapa kita khawatir tentang penebusan Tuhan atas bangsa? Mari dong kita lihat rancangan Tuhan atas bangsa itu dahsyat. Sebab di dalam bangsa Indonesia ada Anda, ada saya. Jadi kalau ada, ada uh, penebusan Tuhan atas seluruh bangsa, mari kita bersorak, mari berkata... Aku ada di dalam bangsa itu Berarti kalau Tuhan Penebusan Tuhan berlaku atas bangsaku Maka penebusan Tuhan juga berlaku atas hidupku Kalau rancangan Tuhan ada atas bangsaku Maka rancangan Tuhan ada atas kehidupanku Mari kita saling bahu-membahu Mari kita saling doakan Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain Hai umat Tuhan Mari kita satukan hati kita Mari kita satukan kerinduan kita Untuk supaya maksud dan rancangan Tuhan tergenapi karena penembusan yang akan Tuhan nyatakan di hari-hari terakhir adalah besar dan dahsyat, saudara. Besar dan dahsyat. Besar dan dahsyat. Nanti Anda lihat ketika ini digerapi, maka Anda berkata, benar apa yang dikatakan. Kalau Anda mungkin meragukan tentang saya ini, jangan, ya saudara hanya gini, jangan saudara, kalau saudara tidak mengenal, saudara tidak usah ragu. Dengarkan apa yang saya ucapkan, bahwa apa yang saya ucapkan adalah saya mengucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak minta untuk dihargai oleh manusia, tapi saya mau katakan, dengarkanlah baik-baik. Apa yang saya ucapkan ini, ini ketika saya berdoa, roh kudus menyingkapkan kepada saya. Dan saya menyampaikan kepada Anda, bahwa rancangan Tuhan harus tergenapi semuanya sebelum dia datang kembali. Dan dia mau menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupanmu. Dia mau menggenapi rancangannya atas kehidupan saya. Dia mau menggenapi rancangannya atas bangsa kita semua. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh my God! Kalau nama Tuhan dipermuliakan Cuma dia yang dipermuliakan Bukan saya Bukan orang-orang lain Bukan pemimpin-pemimpin rohani Tapi nama Tuhan yang akan dimuliakan Dan saya bersyukur saya berkata Father glorify your name Bapak permuliakanlah namamu Kami rindu supaya namamu dipermuliakan Jadi waktu saya terus berdoa Maka dia menyatakan berkali-kali Kamu harus tahu dan kamu harus sampaikan Bahwa rancanganku harus tergenapi di hari-hari terakhir Baik untuk pribadi Maupun untuk bangsa Jadi mari Kuatkan dan teguhkan hatimu Bersama-sama Sebagai tubuh Kristus Kuatkan dan teguhkan hatimu Sebab Yesus yang kita sembah 
adalah Yesus yang sudah menang atas kuasa dosa. Yesus yang kita sembah adalah dia yang memiliki rancangan. Yesus yang kita sembah, dialah yang tertulis dalam wahyu pasal kelima. Anak domba yang tersembelih, yang hadir dalam penglihatan Yohanes. Dia layak untuk membukakan meterai. Di dalamnya juga termasuk rancangan penebusan bagi suku, kaum, dan bahasa. Di dalamnya ada saudara dan saya. Kita boleh berbeda suku, logatnya pun boleh berbeda, kelahiran tempatnya boleh berbeda. Tapi Alkitab benar adanya. Anak domba tersembelih berhak membuka gunungan kitab yang termeterai. Di mana nanti setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Yes, ini dia. Jadi kita masuk di dalam rancangan itu. Dan itu penyingkapan profetik. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda. Jangan kita cemas, jangan kita khawatir, dan jangan juga kita terpecah belah. Mari kita melihat rancangan Tuhan itu besar, saling memberkati satu yang dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita masuk di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Wuh, haleluya, dasyat. Nah, pada kesempatan hari ini, kalau Anda mau, kalau Anda rindu bersama saya, saya rindu untuk membuat satu online prophetic training. Ini saya ada buku manual yang pernah saya adakan, tapi secara tatap muka beberapa waktu yang lalu, it's so amazing. Orang-orang menikmati dan saya juga menikmati Ini ada buku manualnya ini Dan saya rindu kalau Anda mau bergabung bersama kami Saya li harus lihat dulu Daftarnya adalah Anda buka di website kami Restoration.or.id Di bawahnya ada nomor WhatsApp Anda bisa mendaftar di situ Menyebutkan nama, uh, nomor telepon, email Supaya dapat dihubungi, supaya kita dapat lihat Saya akan, ya memang kalau Tuhan kendaki Saya harus sampaikan ini kepada setiap Anda Apa yang saya sudah lakukan secara tatap muka Prophetic training, ini dia bukunya Prophetic training, buat Anda yang sudah mengikutinya Anda tahu ini, ini prophetic ini Ini luar biasa sekali, di sini kita bisa belajar bersama-sama Tapi kali ini saya mau lakukannya secara online dan kalau Anda mau mendaftar, mari supaya nanti ketika Anda daftar, maka nanti di bagian admin akan menghubungi Anda dan buku ini akan dikirimkan ke tempat Anda supaya kita bisa berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama lewat nanti perfect training tentu lewat Zoom ya. Hanya orang yang mendaftar yang bisa ikut lewat Zoom kami. Karena itu daftarkan segera karena tidak banyak waktu. Kalau Anda berminat ya, hanya bagi Anda berminat untuk ikuti uh, prophetic online uh, seminar kami, prophetic training ini, saya percaya ini akan juga memberkati setiap kita. Jadi pada hari ini saya hanya menguatkan Anda, ayo mari kita betul-betul kuatkan dan teguhkanlah hatimu, uh, bagikan kepada teman-temanmu muka yang sedang dalam keadaan lemah pada hari ini, um, katakan kepada mereka bahwa Anda sudah percaya kepada Yesus kan, Anda percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan Anda, waktu dia akan mereka katakan, orang teman-teman Anda katakan, yes aku percaya, baru katakan. Begitu kita percaya kepada Yesus, maka kita layak untuk menerima rancangan Tuhan. Bukakan apa yang saya bagi tadi. Yeremia 29 ayat 11 dan apa yang saya sudah bagi. Bahwa rancangan Tuhan itu kekal. Dan dia mau, Tuhan Yesus mau. Supaya rancangan Tuhan tergenapi. Akhirnya kita sama-sama menjadi saksi dari firmannya. Dari maksud dan tujuannya. Dari rancangannya. Supaya dunia tahu. Kalau manusia, rancangan Tuhan sampai sejauh mana. Tapi rancangan Tuhan itu kekal adanya Supaya banyak orang akhirnya datang kepada Yesus Seperti penggenapan Mika pasal 4 ayat yang pertama tadi Orang akan belajar Dan orang akan naik ke atas gunung rumah Tuhan Dan menikmati masa depan mereka Karena mereka percaya kepada apa yang ter disingkapkan Apa yang dibukakan Dan saya percaya Anda dan saya Kita semua dibawa masuk kepada rancangan yang mulia Jangan khawatir dan jangan down Jangan bimbang, sebab setiap firman yang dibukakan, yang telah dinubuatkan, kemudian dieho kembali, digemakan kembali lewat suara profetik akhir zaman, itu harus tergenapi. Sebab Tuhan adalah setia di dalam perkataannya dan rancangannya turun temurun. Itu yang dia mau supaya kita alami di hari-hari di mana kita hidup. Sehingga kalau kita ada sampai hari ini, kita harus berdoa dan berkata, terima kasih Tuhan bahwa rancanganmu untuk hidupku, ada rancangan yang dasar yang sudah kau sediakan Aku harus menggenapinya Sehingga nama Tuhan dimuliakan Masalah tidak boleh menguasai aku Sebab kebenaran dibukakan dalam kehidupanku Tuhan Yesus memberkati semua Happy weekend sampai ketemu lagi Dan kita mengucap syukur bahwa Ini ada di dalam minggu kemerdekaan Doa saya juga mari kita sama-sama doakan Bangsa Indonesia supaya rancangan Tuhan Atas Indonesia juga tergenapi Karena begini Rancangan Tuhan atas bangsa 
itu harus diberitahukan kepada orang-orangnya Tuhan yang adalah orang-orang percaya ketika orang-orang percaya sepakat mendoakan rancangan Tuhan menggemakan kembali rencang, rancangan Tuhan untuk bangsa barulah Tuhan menggenapi rancangan Tuhan atas bangsa kalau tidak bagaimana karena kita sebagai uh, bejana kita juga sebagai penyambung lidah untuk menggemakan rancangan Tuhan atas bangsa. Dimanapun Anda yang ada di tanah air, apakah Anda tinggal di timur, di daerah Papua, atau Anda tinggal di Sumatera sampai ke ujung, dari Merauke sampai ke Aceh, atau mungkin Anda bangsa Indonesia yang ada di bangsa-bangsa. Ayo saya mau ajak saudara, kita semua menggemakan rancangan Tuhan atas bangsa. Yuk. Karena kalau kita menggemakannya, maka kita akan melihat hasilnya. Kita akan menikmatinya. Karena Tuhan bersungguh-sungguh. Tuhan melihat kerinduan kita, maka itu... Milikilah pengertian bahwa Tuhan punya rancangan untuk bangsa maupun untuk kita. Sama-sama kita menggemakan kembali. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi. Di mana di dalamnya ada rahasia Tuhan. Ada hal-hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan menggenapi rancangan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi dalam Prophetic Week yang kemudian. Maju terus, jangan menoleh ke belakang, jangan goyah. Dan jangan terpecah belah sebagai orang percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang satu berdiri di atas fondasi yang sama Yaitu rancangan Bapa di sorga Tuhan Yesus memberkati Shalom buat semuanya Sampai jumpa di dalam prophetic week yang berikut Tuhan Yesus memberkati Haleluya Doa aku menyertai anda Shalom yang Tuhan lepaskan Saya katakan Bapa di sorga Biarlah shalom itu ada pada kita semua Shalom ada atas bangsa Indonesia Bapak hari ini Tuhan Kami berdoa biar rancanganmu atas bangsa Indonesia Kami gemakan kembali Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan Atas bangsa kami Indonesia Terima kasih Bapak buat umur yang ke 75 tahun Maka waktunya telah tiba untuk Indonesia di usia ke-75 tahun melihat rancangan Tuhan dan mengenal engkau Tuhan yang menciptakan Indonesia. Demikian Tuhan kerinduan kami, demikian doa kami, demikian kami lepaskan kembali kepadamu seperti yang kau bukakan kepada kami. Terjadilah Tuhan rancanganmu atas Indonesia di usia yang ke-75, mulai di usia yang ke-75 Bapa. Sebab inilah doa dan kesepakatan kami, inilah gema kami untuk bangsa kami. Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 I love you I love you I love you sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati semuanya Amin